tumemwalika kwenye meza kinagaubaga bwana Nape Moses Nawie mwanasiasa nchini Tanzania mbunge wa Jimbo la Mtama kupitia chama cha mapinduzi ambaye amekuwa na usemi mkubwa sana katika siasa za nchi hiyo tunazungumzia miaka miwili ya Rais John Pombe Magufuli tangu wengine madarakani tunaangalia mustakbali wa nchi na chama chake tawa cha mapinduzi ambacho bwana Nape ni mwanachama wa karibu sana kabisa Nape na uye. Asante sana, nashukuru sana. Naam, labda kwa mukhtasari kabisa unaweza kutupa tathmini yako binafsi ukiwa kama mwanachama lakini pia kama mwanasiasa huru wa Tanzania. Unaiangaliaje hali ya nchi miaka hii miwili ya Rais Magufuli? Ah, kwanza kufanikiwa kumaliza miaka miwili ni moja ya mafanikio kwamba amemaliza miaka miwili akiwa madarakani. Lakini kuna juhudi kadhaa ambazo hatuwezi kuzipuuza amezifanya kwanza ameweza kutoa elimu bure hapa ameweza kubana matumizi ya serikali kwa kupunguza sherehe safari shughuli mbalimbali ambazo zilikuwa pengine kwa namna moja ama nyingine zilikuwa zikitumia pesa za serikali lakini ame kwa kulima kule kuna uh, kodi mbalimbali kwenye mazao yao ameziondoa kivita dhidi ya rushwa na ufisadi kwa yako mambo fulani ameyafanya ambayo kwanza yamo ndani ya ilani ya uchaguzi lakini pia ilikuwa ahadi ya, ya wakati wa kampeni. Na mjadala mkubwa upo katika namna anavyotekeleza hizo hizo program mbalimbali. Mfano swala la kudhibiti nidhamu na uwajibikaji wa watumishi wa umma ni jambo ambalo kila mtu analitaka. Lakini mjadala uliopo mtaani ni namna linavyotekelezwa. Kuna wanaopiga kelele tu kwamba wanaumia kuna wanaoona kama vile uh, jambo limefanyika kubwa mno kwa wakati mmoja pengine lingefanyika taratibu. Kwa hiyo nadhani na kwenye maeneo mengine ya uchumi uh, ya nyanja za demokrasia ya utawala bora pana mjadala mpana na mkubwa namna uh, programs mbalimbali zinavyotekelezwa. Wewe ni ni mpiga kampeni mkubwa mwaka 2015 ulitembea takriban Tanzania nzima kumtafutia Rais Bagufuli akura na chama chao cha mapinduzi. Leo hii unapoangalia miaka miwili nyuma ukaangalia na hapa nchi ilipo. Unajionea fahari ya kile ambacho umekitumikia? Sijutii kwamba nilifanya kazi ya kumpigia debe na sio tu kumpigia debe lakini na kuiandaa program yenyewe kwa sababu program inayotekelezwa imeandaliwa chini ya ofisi yangu mimi nikiwa katibu mwelezi. Changamoto kubwa hapa ni uh, namna tunavyotekeleza hizo program E, kwamba lengo ni zuri lakini pengine pana namna fulani ambayo tunaweza tukaboresha namna tunavyotekeleza tukapata matokeo mazuri mapema bila kuathiri jamii na tuzunguka kwa mfano ziko jitihada za kukuza uchumi katika nchi lakini bado maisha ya watu mtaani ukienda watu wanalamika maisha magumu kwa hiyo uh, mjadala uliopo hivi hatuwezi tukaendelea kujenga uchumi ila maisha kuendelea kuwa magumu mtaani mara zote mwanzo ni mgumu na hakuna mabadiliko ambayo ni marahisi mabadiliko yoyote ni magumu lakini pengine mjadala utakuja hapo kwamba tunapunguzaje machungu yanayotokana na mabadiliko tunayoyafanya naam na bila shaka hapo penye upunguzaji wa machungu ambayo yanaikumba nchi yanayokumba wananchi na vikumba taasisi kwa mfano za kisiasa umezungumzia pia kwa mwanzo kuhusu demokrasia na kadha wa kadha Muna Dio. chukua hatua gani sasa za kuyapunguza haya machungu ambayo bila shaka yapo ndani ya nchi? Uh, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi ndani ya chama. Chama ambacho kwa kweli nicho chenye kauli juu ya programu inayotekelezwa lakini na juu ya namna programu hiyo inavyotekelezwa. Mimi naamini uh, baada ya uchaguzi ndani ya chama patakuwa na vikao ambavyo vitapitia kwa sababu itakuwa ni nusu ya safari ya miaka mitano na kwa mjibu wa wakatiba yetu kila nusu ya ya temu panafanyika tathmini kwa hiyo bila shaka sina hakika kwa sababu sio msemaji tena wa chama lakini bila shaka pengine inaweza kufanyika tathmini kuona kwamba tunatekeleza vizuri kama yako mahali ma, maeneo ya kurekebisha basi yarekebishwe lakini nadhani hata serikalini kwenyewe uh, kila mara wanafanya tathmini na mimi naona baadhi ya mambo Ukiona mambo yanavyobadilishwa baadhi ya mambo yanabadilishwa unaona bila shaka kuna tathmini imefanyika na mfano mzuri ni swala zima la bomoa bomoa 
e, rais juzi amekwenda Mwanza akisema hai bongoja kwanza msibomoe <laughs> wakati bomoa bomoa ilikuwa imesha imeshaanza kusambaji shazima kwa hiyo nani na pen na huyo umetaja swala la la kuzuia ubomoaji wa Mwanza wakati ambapo ubomoaji tabora unaendelea wakati ambapo pia ubomoaji uliendelea kimara na haukuzuiwa na hata ukitaji ukizungumzia sababu ambayo alitaja rais alisema kwamba hawa wamenipa kura msababu mule na hii wengine wanatafsiri kwamba ni undumi la kuwili katika utekelezaji wa mambo ndani ya nchi ama unasemaje mimi 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 ninapomfahamu mheshimiwa uh, Magufuli ni mtu anapenda anapenda matani wakati mwingine kwenye zungumza yake siamini kwamba maana yake ilikuwa ni kuzuia hawa wasibomolewe kwa sababu walimpa kura sababu uh, kujua nani alikupa kura nani akukupa kura sio jambo rahisi eti kwa sababu kura ni siri na zikihesabiwa kuna za hapana na ndio kwa mimi naamini kabisa kwamba uh, ni jambo ambalo alishawishiwa kuamini kwamba lile jambo lina matatizo kuna mahali likitekelezwa sinema nzuri linaweza likawa na matokeo mazuri lakini likitekelezwa jumla jumla linaweza likawa na madhara na mimi naamini Uh, hili tatizo lita, litasimama yani uh, utekelezaji wa bomoa bomoa hii kuna baadhi ya maeneo hatua itabidi zichukuliwe na mimi bahati nzuri mimi ni mbunge mjumbe wa kamati inayoshughulikia ardhi uh, tumelizungumza hili swala haliwezi likawa la jumla hivi watu wamejenga wakati wanajenga wamepata vibali vibali vimetolewa na serikali halafu baadaye watu wanakwenda wana, wana, wakibomoa watu jumla jumla haiko sawa kwa hiyo nani hata yeye alipo, alipozuia E, sio tu kwa mwanza mimi naamini ita, mwanza itakuwa mfano lakini itachukuliwa ni kwa nchi nzima ili kuangalia kwamba zoezi litendeke kwa haki. Naam. Uh, ulizungumzia pale mwanzo kuhusu kuwepo kwa vikao vya tathmini katika ndani ya chama ndani ya serikali. Wakosoaji wa mfumo wa utalo uliopo wanasema kwamba hata hiyo chama chako cha mapinduzi hakifanyi tena kazi kama chama, kinafanya kazi kama mtu mmoja au wawili tu. Unasema je kuhusu hili? Uh, Minadhani huo, huo ni mtazamo wao. Chama CCM ni chama kikubwa sana. Ni taasisi ambayo imejijenga kwa miaka zaidi ya msina kitu. Yaani sio taasisi nyepesi kama wanavyodhani no, uh, namna hiyo. Na mimi nimekaa huko ndani miaka kumi na kitu uh, nikiwa mtumishi tena nikikaa kwenye moyo kabisa wa chama hichi. Uh, ninakijua vizuri uh, na ninajua wakati fulani chama hichi kinaweza ukakiona kama hakipo hivi lakini kipo na kinasimamia mambo kwa sababu mimi nitatoa mfano nakumbuka juzi wakati baadhi ya, ya, ya wabunge walikuwa wanafikiria kuongeza miaka saba hapa badala ya miaka mitano chama kiliingilia kati na mtakumbuka mwenye hoja alisema baada ya kushauriana na viongozi wa chama nimeamua kuitoa hoja yangu sasa mkisema chama hakipo kabisa mina, mina dhani sio sawa sawa ilipoanza awamu hii ulikuwa sehemu ya chama ulikuwa sehemu ya serikali pia awamu imefika miaka miwili baadaye wewe si sehemu tena ya uongozi wa chama si sehemu tena ya uongozi wa serikali hujihisi kutengwa A, mimi kwa kuwa bado ni mbunge uh, lakini pia uh, nina, nina, nina access na viongozi sioni kama sioni kama nimetengwa mimi na, najiona mimi ni ni nipo ndani na, na kama kuna kushauri na domana juzi walipokuwa wanazungumza habari ya kuhama chama nikasema mimi bado naamini uh, katika kufanya marekebisho ya mapungufu yoyote tu yatakayokuepo ndani ya chama badala ya kutoka nje na bali una msomo huo kwamba utaendelea kubaki ndani ya system iwe iwavyo siwezi kuapa kwamba uh, unajua nitafia humo ndani lakini nasema uh, kwa sasa bado ninaamini nina, nina kwamba Uh, kama yako mapungufu basi tutayashughulikia tukiwa ndani bado siamini kwamba dawa ya mapungufu yanayozungumzwa ni kwenda nje mimi naamini yamo ndani na mimi nao mifano ya mapungufu mengi tu ambayo nime, nimeyakuta na tumeyashughulikia nikiwa ndani na yaka, na yakafanikiwa sasa sioni kwa nini nikimbie na ni kushukuru tena kwa mara nyingine na pe Moses na uye mbunge wa jimbo la Mtama kutoka chama cha Mapinduzi System kwa kuwa sehemu ya kinagobaga hivi leo Asante sana. Ah, shukrani nyingi pia ni kwako msikilizaji wangu kwa kuwa nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Mohamed Khelef na kwaheri hadi mara nyingine.